ich bin die Kim und heute gibt es von mir wieder ein Fairy Loot Unboxing. Ich habe es gerade schon angeboxt in meinem englischen Video, deswegen ist es nicht mehr wirklich ein Unboxing. Ich zeige euch einfach nur noch, was in der Box drin war, aber ich denke, es wird trotzdem interessant. Und dann würde ich auch direkt anfangen. Das erste, was hier drin war, war dieser Schal. Der ist echt toll, der ist schön leicht, aber er ist echt schön, so dieses Grau. Machen wir jetzt mal so. Und das ist der Silver Dragon Scale Scarf. Der ist exklusiv für die Fairy Loot Box gemacht worden und zwar von GIF Art. Dann als nächstes haben wir diese Kerze. Die ist auch exklusiv in der Fairy Loot Box und die ist von Geeky Clean und das ist die Nephilim Candle. Die riecht ziemlich ähm, kirschig. Kirsch, kirschig? Ja, also ziemlich nach Kirsche und ist rot eben. Hier muss ich sagen, ich, ich finde die, also ich finde Kerzen immer toll, aber irgendwie, also gefällt mir jetzt nicht so das Design, es tut mir leid. Aber so ist es. Dann das nächste, was ich super, super toll finde, sind so magnetische Lesezeichen von Bonitissimo. Und ähm, das ist einmal einfach ein Drache und ein Phönix. Ich habe zu Anfang überlegt, ob die aus irgendeinem Buch sind oder ob das ein Fandom ist oder so. Aber es ist nicht. Das sind einfach nur ein Phönix und ein Drache. Und das finde ich total süß. Ich liebe Phönix und ich liebe Drachen und die sind einfach total niedlich. Und es sind meine ersten magnetischen Lesezeichen und ich freue mich total darüber. Dann das nächste ist ein ähm, Spiegel, den drehe ich euch jetzt nicht um, aber hinten ist eben nur ein Spiegel und hier ist so eine Meerjungfrau drauf. Und das ist der Mermaid Pocket Mirror, der auch exklusiv in der Fairy Loot Box ist. Und der wurde gemacht von Book Otter. Book Otter. And, ja, das ist, also der ist auch echt toll. Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob ich den als Spiegel verwenden werde, weil ich brauche eigentlich keinen Spiegel so in meiner Handtasche, aber der sieht ja auch aus wie so ein toller Pin und ich glaube, der wird sich auf meinem Bücherregal auch echt toll machen. Nicht runterfallen. Dann das nächste sind diese Fairy Lights, also so eine Lichterkette mit rosanen Einhörnern und durchsichtigen ähm, Regenbogen. Das Wort hat mir gefehlt. Da bin ich auch echt gespannt, weil es ist echt mal was Cooles, mal was anderes, um es hier drin zu haben. Ja, und ich bin gespannt, wie die wirklich aussehen. Und die sind von Mustard, also Senf. Okay, manche Leute überlegen sich echt interessante Namen für ihre Produkte, Serien, Sendungen, Namen, wie auch immer. So, dann haben wir noch ein paar andere Sachen. Einmal ist es diese Body Reading Karte, die immer bei Fairy Loot dabei ist, dass man ähm, vielleicht sein Reading, Reading Buddy findet und gemeinsam mit demjenigen lesen kann. Dann ist es hier so eine Karte für irgendwie Fallen von Lauren Cage. Steht drauf, Now a Major Film. Aber es ist wohl ein Online Chapter Sample. Also ein, man kann wohl ein ähm, Kapitel online lesen mit dem hier. Ich weiß nicht, dass wir irgendwie keinen Code oder so drauf, deswegen bin ich mir nicht sicher, wie das funktionieren soll. Dann haben wir diesen Fairy Scoop, was immer drin ist, Fairy Loot Ding. Ähm, das ist auch rosa, genauso wie die Box. Lila ist es nicht rosa und das ist, weil es die ähm, ein Jahr Jubiläumsausgabe von der Fairy Loot Box ist. Und hinten sind einfach nur Bilder von ähm, alten Boxen drauf und innen ist so ein bisschen die Entstehungsgeschichte von Fairy Loot beschrieben. Dann haben wir hier als nächstes den Fairy Scoop und das ist eben, ähm, da ist hinten das Motto drauf für nächsten Monat, das ist Dreams and Wishes. Und innen ist nochmal etwas über das Buch von der Autorin. Und dann sind wir auch schon fast beim Buch und einmal ist hier nämlich so eine Postkarte drin, wo drauf steht... Did the unseen city still stand? What power could erase a name from the minds of the world? Und dann ist hier auch ähm, der Brief von der Autorin. Und ich denke, vielleicht könnt ihr euch schon denken, um welches Buch es sich handelt. Und zwar ist es dieses Mal Strange the Dreamer von Lainey Taylor. Und hierzu muss ich erstmal sagen, also es ist wunderschön. Es hat auch überall rundum blaue Seiten, Ecken, wie auch immer man das nennen möchte. Und ja, es ist wahnsinnig toll. Im Gegensatz zu dem Buch von letzten Monat habe ich von diesem Buch schon gehört. Ähm, es gibt ja sehr viele Lainey Taylor Fans in der Booktube Community und sehr viele davon haben sich hiervon schon ein ähm, Arc geholt, also eine, eine Review, eine, Rezen eine, <lacht> eine Rezensionsausgabe, bevor das Buch überhaupt erschienen war. Und ich weiß, dass manche etwas enttäuscht waren. Aber ähm, mehr weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, worum es da geht. Weil irgendwie, als ständig drüber geredet wurde, hat mich das 
nie interessiert. Also Lenny Taylor ist auch nicht eine von den Autoren, von der ich irgendwie tausend Bücher auf meiner Considering-Liste bei Goodreads habe. Irgendwie ist es immer so an mir vorbeigegangen, auch wenn ich ständig darüber geredet, wenn ich Leute ständig darüber reden habe, hören. Aber jetzt, wo das hier drin ist, auch mit dem Thema von der Box und so, ähm, ja, finde ich, freue ich mich richtig darauf, es zu lesen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und ja, es ist wirklich schön. Innen leider, also wenn man das ähm, Cover wegmacht, ist es nur blau. Gar nichts drunter, aber das ist echt wirklich schön und es gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich freue mich wirklich darauf, es zu lesen. Dann fällt mir eines einziges, was ich vergessen habe, euch zu zeigen, ist diese Karte, wo drauf steht, was drin ist. Und ähm, die wollte ich euch einfach auch noch zeigen, weil hier einfach immer wunderschöne Bilder vorne drauf sind. Und das Thema war Myths and Monsters, also Mythen und Monster. Und ja, deswegen bin ich auch gespannt auf ähm, Strange Dreamer, weil irgendwie ist mir ist es voll an mir vorbeigegangen, dass es wohl auch ein Fantasy-Buch ist. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, auf jeden Fall ähm, fand ich die Box echt toll. Ich fand die von letzten Monat etwas toller. Weil, wie gesagt, die Kerze finde ich jetzt nicht so toll. Und auch mit den ähm, Fairy Lights bin ich nicht sicher, was ich damit anfangen soll. Aber die kann man bestimmt super als Props in Bildern benutzen. Und also ich freue mich trotzdem über die Box, vor allem über diese Lesezeichen. Freue ich mich wahnsinnig und natürlich auch über das Buch. Aber alles in allem fand ich einfach die letzte Box etwas besser. Ja, und das war's auch schon für das Video. Tschüss!